preciosa, la verdad. La gente me para por la calle. Sí. Ah, sí. ¿En serio? Sí. ¿En y qué, me qué, dice... Qué esquina, por en varias. Acá, sí. por ejemplo, en Anchorena y Coso, sí. los días me pararon. Y me dijeron, ¿por qué siempre...? Palabras del italiano, porque claro, Prandi, Di Francesco, sí, claro. Sarotto, eh, Pelufo, sí. eh. y, y otras eh. nacionalidades, ¿qué pasa? Sí, ¿Y otros países para cuándo? ¿Qué pasa con los españoles? Y como salió la, la noticia que Islandia, ese hermoso país del norte, donde sí. nació la cantante Björk, por ejemplo, Ajá. donde se ven los atardeceres hermosos, las auroras las boreales, auroras sí. boreales y que fue declarado por ser un año consecutivo el país más seguro del mundo. Ah, ¿en ¿Qué? serio? Con el menor índice de delitos eh, por ciudadanos sí. habitantes. Sí. No pasa nada. Dije, ¿por qué no traer unas palabras del islandés? Ah, bueno. Oh, yeah. Que es un idioma Mira. bastante peculiar. ¡Qué atrevido! Y de repente vos podés usar sí. estos términos y decir, es del islandés. Ah. Y significa tal cosa. Me gusta. Ejemplo, a ver, lo voy a usar, ¿eh? A ver. Podés decir, eh, por ejemplo, estamos comiendo unas focachas riquísimas. Sí. ¿eh? sí. Gestión de la gerencia de, de gastronomía. <risa> gastronomía para... Para... Sí. sí. Eh, sí. Aleg. Con acento en la Alec. Alec. Sí, Alec. Alec es Alec. cualquier alimento rico que quede bien combinado con una preparación tipo pan con harina. Todo eso. Oh, la Alec. Sándwich. Y hoy que estamos dándole a los sándwiches de focaccia, que es una preparación hecha con harina. Alec. Alec. Todo lo que, tra todo lo que trajeron los de Giuseppe. Alec. 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 Porque Alec. todo es rico combinado claro. con sí. la focaccia. Con todo. Alec. Tenemos de mortadela, de boconchino, de berenjena, no, de cualquier todo, cosa. Todo, todo. Una divinura. Alec. Buen provecho. Sí, ya, tengo Mal. otra otra palabra. Google Abedur. Google Abedur. Ah, no me digas, eso es cuando googleas. No. Cuando googleas verduras. Es, mirá qué específico esto, la sensación cálida y acogedora que sentís cuando estás adentro de tu casa y mirás por la ventana y afuera hay nieve y hace mucho frío. Ah, ah, esa sí. cosa de estar caliente, así que lindo. Acá le decimos a papacho. Ah, no. A papacha. A papachado. En Islandia se dice Google Abedur, es esa sensación. Google Abedur. Google Abedur. Bueno, en la Patagonia lo podrían decir. Por ejemplo, si estás adentro, está afuera te caer. Claro. Eh, <risa> Y esta, atentos con esta. A ver. Besen, pero con B corta. Besen. Con B larga que sería que se den besos. Eh, acá ah. como, como chapar. Claro, besen con B corta es cuando algo, pudiendo ser fácil y sencillo, se torna engorroso y muy, muy enrevesado, más de lo necesario. Hay gente que es muy Besen. Ah, yo pensé besen. que la besen. Es muy, Hay gente que es muy Besen. Por ejemplo... Eh, le dice, yo le digo a Julieta, Juli, ya que venís de tu casa, ¿no te bajás en el Santa Fe y Coso y parás en el kiosco y me compras un agua sin gas? Y Julieta dice, pero hay un kiosco al lado de la radio. Claro, claro no, ¿por qué me la vas pero... a complicar si la puedo, ¿entendés? No sea pesen. pesen. Eh, porque te no la hice pesen. más complicada más de Más complicada no se puede. Así que nada, del islandés, eh, Besen, Alec y Google Abedur. Ahí tenés. Tomaron nota. Sí, 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 sí. nota. Ahora las repito.